আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস বমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ও উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় 9 জেলায় 21 জনের মৃত্যু বরিশালেই মারা গেছে 7 জন চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার ফল পেতে সময় লাগছে 7 থেকে 10 দিন সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে কয়েক গুণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা দেশের অর্থনীতির কথা বিবেচনায় সবকিছু সীমিত আকারে খুলে দেওয়া হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানার আহ্বান প্রতিটি জেলায় আইসিইউ স্থাপনের নির্দেশ রাজধানী ন্যাশনাল ব্যাংক ইসলামপুর শাখার 80 লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় অস্ত্র সহ চারজন গ্রেফতার 60 লাখ টাকা উদ্ধার শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের বিভিন্ন জেলায় গত 24 ঘন্টায় মারা গেছে মোট 21 জন এর মধ্যে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই মারা গেছে 7 জন করোনা হটস্পট হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জে মারা গেছে আরো 3 জন তাছাড়া চট্টগ্রাম খুলনা ও নোয়াখালীতে দুজন করে মারা যান আর আক্রান্ত হয়েছে অসংখ্য মানুষ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে রিপোর্ট করছেন পরাগারমন दिन के दिन दूरतो गोती दे बेरे चले चे कोरोना वायरस का शंक्रबन बार चे आक्रमण तार बनते शंका बुरिशाल शेरबंगला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटले 24 घंटा है मारा गया चे सात जन केवल तीन जने कोरोना निश्चित बाकी चार जन मारा जाए कोरोना उपचार को नहीं ये छरा बुरिशाल भी बगे नोटुन करे कोरोना कोरोना भारी से हॉटस्पॉट नारंगन जे मृत्यु और आक्रांतर शंका कम चाहिए ना गौतु चुप्पीज़ घंटा है मारा गया थे आरोतीन जन इन्हीं मोट मृत्यु शंका पचासी जन कोरोना भारी से आक्रांत हुए चारों एक्शो चुप्पीज़ जन जिला ए पर जन तो मोट आक्रांतर शंका तीन हजार सात चौलीज़ जन चट्टोग्राम এর মধ্যে একজন হলেন চট্টগ্রাম জেলা আইএনজিবি সমিতির সাবেক সভাপতি কবির চৌধুরী। খুলনা বিভাগে করোনার উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় এক নারী সহ দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এরা দুজনেই যশোর জেলার বাসিন্দা। এদিকে খুলনায় চার পুলিশ, দুই কারারক্ষী, এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ 18 জনের নমুনা পজিটিভ হয়েছে। নোয়াখালীতে গত 24 ঘন্টায় 2 জনের মৃত্যু হয়েছে আর করোনা ভাইরাসে নতুন করে আরো 81 জন আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 769 জন ও মৃতের সংখ্যা 16 জন এছাড়া ফেনীর দাগনবুইয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে রফিকুল ইসলাম নামে এক কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়েছে নওগাঁয় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে এক ব্যবসায়ী মারা যান করোনা উপসর্গ নিয়ে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার এলজিডি প্রকৌশলী আনোয়ারুল ইসলাম মারা গেছেন করোনা ভাইরাসের কারণে সিরাজগঞ্জে এক তাপ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয় এদিকে কক্সবাজারের উখিয়া শরণার্থী শিবিরে করোনায় আক্রান্ত এক রোহিঙ্গার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে পরাগারমান এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় চট্টগ্রামে তৈরি হয়েছে দীর্ঘজন দীর্ঘচট নমুনা সংগ্রহ করে জমা দেওয়ার পর এর ফল পেতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে 10 দিন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত রিপোর্ট না পাওয়ায় সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে কয়েক গুণ এ কারণে প্রতিদিন ব্যাপক হারে করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি হটস্পট হয়ে উঠেছে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ বন্দর নগরী চট্টগ্রামের চারটি পরীক্ষাগারে চলছে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার কাজ তবে গেল মঙ্গলবার এর একটি বিআইটিআইডি পরীক্ষাগারের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শাকিল আহমেদ ও একজন টেকনোলজিস্টের সংক্রমণ শনাক্ত হয় সেখানে সাময়িক বন্ধ রয়েছে নমুনা পরীক্ষা ফলে নমুনা সংগ্রহ করে জমা দিলেও পরীক্ষার ফলাফল আসতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে 7 থেকে 10 দিন সক্ষমতার চেয়ে বেশি নমুনা জমা পড়ায় তৈরি হচ্ছে প্রচন্ড জট এতে সময়মতো রোগ শনাক্ত না হওয়ায় বাড়ছে সংক্রমণের ঝুঁকি পাশাপাশি চিকিৎসা শুরু করতেও দেরি হচ্ছে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা 5 থেকে 7 দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে রোগীদের ফলে রোগীরা জানছেন না তাদের শরীরে আদৌ করোনার উপস্থিতি রয়েছে কিনা এই রোগীরা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন এর ফলে সংক্রমণের হার বাড়ছে দিনকে দিন পরীক্ষাগারে এই জটের কথা স্বীকার করেন খোদ সিভিল সার্জন তবে সমস্যা কাটাতে চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি সর্বোচ্চ আমাদের সক্ষমতা 550 পর্যন্ত 
এর বেশি যে স্যাম্পলগুলো আমাদের কালেক্ট হচ্ছে সেটা আমাদেরকে জমে যাচ্ছে এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই নমুনা পরীক্ষা শুরু হবে বলে জানান সিভিল সার্জন তবে চাপ কমাতে কেন্দ্র বাড়ানোর পাশাপাশি সেখানে ডাবল শিফট চালু করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের যে সমস্ত কেন্দ্রে এখন নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে শিফট বাড়িয়ে জনবল বাড়িয়ে সেখানে যদি পরীক্ষা করা যায় তাহলে ক্রমবর্ধমান যে পরীক্ষার চাপ এই চাপ কিছুটা চট্টগ্রামে কমবে বলে মনে করি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর দেশের করোনার হটস্পট জোন হয়ে ওঠার পর চট্টগ্রামে গত কয়েকদিনে প্রতিদিনই শনাক্ত হচ্ছে গড়ে দেড়শোর বেশি করোনা রোগী মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে প্রায় তিন হাজারে মৃতের সংখ্যাও আশির ঘরে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও পরিস্থিতি সামাল দিতে তাই দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি সকলের সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম কর্মজীবী মানুষ ও দেশের অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে সবকিছু সীমিত আকারে খুলে দিয়েছে সরকার এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি প্রতিটি জেলায় আইসিউ স্থাপনেরও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনিকের প্রথম ভার্চুয়াল সভায় প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন তিনি আরও বলেন মুজিব বর্ষের মধ্যেই দারিদ্রসীমা কমিয়ে আনার লক্ষ্যেও নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতির কারণে অর্থনীতির গতি কিছুটা থমকে গেছে বিশ্বের অর্থনীতিও এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এই প্রতিবন্ধকতা বেশি দিন থাকবে না বলেও আশা ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী সভায় ষোলো হাজার দুইশো ছিয়াত্তর কোটি টাকার দশটি প্রকল্প অনুমোদন দেয় একনেক রাজধানীর গোতালি থানার ইসলামপুর শাখার ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে আশি লাখ টাকা চুরির ঘটনায় ষাট লাখ টাকা উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ এ ঘটনায় চোর দলনেতা হান্নান সহ অস্ত্র সহ চার সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি পেশাদার ছিনতাইকারী হান্নানের নেতৃত্বে ঘটনার দিন টাকার বস্তাটি কৌশলে সরিয়ে ফেলে তার সহযোগীরা বলছে ডিবি রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান রাজধানীর পুরান ঢাকার বিভিন্ন শাখা থেকে উত্তোলন করা ন্যাশনাল ব্যাংকের আশি লাখ টাকার একটি বস্তা গত দশ মে গাড়ি থেকে খোয়া যায় দিনে দুপুরে ঘটে যায় ঘটনায় কোতলি থানা একটি মামলা করে ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মামলাটি থানা পুলিশের পাশাপাশি তদন্ত করে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি কোলেজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পেশাদার ছিনতাইকারী হান্নান রূপে রবিনকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হান্নানের বাসা থেকে খোয়া যা আশি লাখ টাকার মধ্যে ষাট লাখ টাকা উদ্ধার করে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদে ছিনতাই কেস চক্রের মূল হোতা হান্নান জানায় ঘটনার দিন ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ইসলামপুর ব্যাংকের কাছে আগে থেকেই তারা উৎ পেতে থাকে গাড়িতে থাকা ব্যাংক কর্মকর্তা সিকিউরিটি গার্ড ব্যাংকের ভিতরে প্রবেশ করার পর তারা কৌশলে টাকার বস্তা সরিয়ে ফেলে গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তা আরও জানান চুরি করা আশি লাখ টাকার একটি অংশ তারা মসজিদে দান করে হান্নানের বিরুদ্ধে তিরিশটির মতো মামলা রয়েছে নগরীর বিভিন্ন থানায় রহমান এটিএম বাংলা ঢাকা সংসদের বাজেট অধিবেশন এগারো জুন বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে করোনা পরিস্থিতির কারণে এবারের অধিবেশনে মিডিয়া কাভারেজের লক্ষ্যে সাংবাদিক প্রবেশাধিকার থাকছে না তাই সংসদ ভবনের বাইরে পশ্চিম পার্শ্ববর্তী মিডিয়া সেন্টার থেকে সোয়া তিনটায় বাজেটের নথিপত্র বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এসব ডকুমেন্টস সংগ্রহের অনুরোধ করা হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকার সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বিএনপি নেতাদের পর্দার কারণে তা দেখতে পাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এজন্য চোখের সামনে পর্দা সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানান তিনি 
রাজধানীর বাসভবন থেকে সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনাকারী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কাদের এসব কথা বলেন এই সময় আগামীতে বাসে যাত্রী সংখ্যা বাড়লেও নিয়ম মেনে যাত্রী পরিবহন ও ভাড়া নিতে মালিক শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি একটি দল সংক্রমণের শুরু থেকে কি বক্তব্য দিয়ে আসছেন অনবরত সমালোচনার ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাচ্ছে বিএনপি অন্ধ সমালোচনা নেতিবাচকতা আর মিথ্যাচারে বৃত্ত থেকে তারা বেরোতে পারছে না প্রাণঘাতী করোনা বদলে দিচ্ছে বিশ্ব বদলে দিচ্ছে পরিবেশ শিষ্টাচার পরিবহন খাতের সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি সরকার জনগণের জীবনের নিরাপত্তা হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে গণপরিবহন খুলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব মন্তব্য করেন দেশের চার কোটি তামাক ব্যবহারকারীরা ভয়াবহ করোনা ঝুঁকিতে উল্লেখ করে তামাক পণ্যের দাম বাড়িয়ে সংকট মোকাবেলায় সুপারিশ অর্থনীতিবিদ ও সংসদ সদস্যদের আসন্ন বাজেটে তাই তামাক কর বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন তারা তামাক বিরোধী সংগঠন প্রজ্ঞা ও আত্মার আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় প্রাক বাজেট প্রস্তাবে বিশিষ্ট জনেরা এই অভিমত জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে তামাকাসক্ত ফুসফুস কোভিড নাইনটিন সংক্রমণের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এই সতর্কতা আমলে নিয়ে আসন্ন বাজেটে কার্যকরভাবে তামাক পণ্যের দাম বাড়ানো হলে এর ব্যবহার কমবে এবং রাজস্ব আয় বাড়বে বলে মত দেন আলোচকরা এই যে টোবাকো ইন্ডাস্ট্রির ইন্টারফিয়ারেন্স এটা আমাদেরকে কমাতে হবে বিচার ব্যবস্থা আদালত বন্ধ করে দিলাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলাম রেডিমেড গার্মেন্ট সেক্টর বন্ধ করে দিলাম আর এই তামাককে আমার চালু রাখতে হবে অন্যান্য দেশ কি করবে আমি জানি না তবে বাংলাদেশের সামনে আমি মনে করি একটা সুযোগ এসছে বিশেষ করে দুই সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ যেটা বলেছিল গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তো গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার একটা সুযোগ এসছে আমি আশা করি সেই সুযোগটা নেওয়া হবে এবার জানাবো আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দীর্ঘ আড়াই মাস পর সাতক্ষীরা ভোমরা স্থল বন্দর দিয়ে আবারও শুরু হয়েছে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ভোমরা সি এন্ড এফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আরাফাত হোসেন জানান বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে উভয় দেশ লকডাউন ঘোষণা করায় গত ২৪ মার্চ থেকে এই বন্দর দিয়ে সকল প্রকার আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় গতকাল জেলা প্রশাসক এস এম মোস্তফা কামালের সাথে কাস্টমস ও বন্দর কর্তৃপক্ষ সহ সি এন্ড এফ কর্মকর্তাদের বৈঠকের পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে বন্দর চালুর সিদ্ধান্ত আমদানি রপ্তানি শুরু হওয়ায় কর্মহীন শ্রমিক কর্মচারী সহ ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা পৌনে চার লাখ ছাড়িয়েছে আক্রান্ত হয়েছে বাষট্টি লাখ ছিষট্টি হাজারেরও বেশি মানুষ ল্যাটিন আমেরিকা ব্রাজিলের পর মেক্সিকোতে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ইতোমধ্যে মারা গেছে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ চব্বিশ ঘন্টায় সে দেশে আক্রান্ত হয়েছে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ আর এশিয়ার মধ্যে ভারতে একদিনে করোনা শনাক্ত হয়েছে সর্বোচ্চ আট জন সব মিলিয়ে সে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ নব্বই হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে পাঁচ হাজার তিনশো চুরানব্বই জন এবার জানাবো স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ঠাকুরগাঁয়ে অনুষ্ঠিত হল ধান খেতে সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কৃষক মাঠ দিবস সদর উপজেলার ধন্দগাঁও গ্রামে ধান খেতে আগাছা দমনে চাষিদের সফলতায় এই মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয় কৃষকরা জানান প্রচলিত পদ্ধতিতে তেত্রিশ শতাংশ জমির আগাছা দমনে দু টাকা ব্যয় হয় আর আগাছানাচক গ্রানাইট ব্যবহারে খরচ হয় মাত্র দুশো টাকা এতে ধান চাষাবাদে খরচ কমে আসছে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষ্ণ রায় ও কৃষিবিদ এস এম শফির সহ 
কৃষকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবার পার্টেক্স খেলার খবর আমরা বৈচিত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছি বর্ণবাদের বিপক্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এমন একটি বার্তা প্রকাশ করেছে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ড ইসিবি বছরের পর বছর ধরে ক্রিকেটাররা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন বর্ণবাদ তার অন্যতম এই বার্তায় ইসিবি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে তারা পুরোপুরি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এবং তারা বৈচিত্রে বিশ্বাসী তবে খুদ ইংল্যান্ডে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার জোফরা আর্চার বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ও উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় নয় জেলায় একুশ জনের মৃত্যু বরিশালে মারা গেছে সাতজন চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় ফল পেতে সময় লাগছে সাত থেকে দশ দিন সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে কয়েক গুণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা দেশের অর্থনীতির কথা বিবেচনায় সব কিছু সীমিত আকারে খুলে দেওয়া হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানার আহ্বান প্রতিটি জেলায় আইসিউ স্থাপনের নির্দেশ রাজধানী ন্যাশনাল ব্যাংক ইসলামপুর শাখায় আশি লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় অস্ত্রসহ চারজন গ্রেপ্তার ষাট লাখ টাকা উদ্ধার দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ